విఆర్ సి లాంగ్వేజ్ తెలుగు వీడియో టూటోరియల్స్ లో సి లో మనం ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అండి ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అండి దానికన్నా ముందు ఆల్రెడీ చెప్పిన ప్రీవియస్ క్లాసెస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సి ప్రోగ్రామ్ డేటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ గురించి క్లియర్ గా నేర్చుకోండి దాని తర్వాత సి లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ కు సంబంధించిన నోట్స్ ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో లింక్ ఇచ్చానండి ఎక్కడ అడుగుతున్నారు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఇచ్చాను చూడండి ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్ గా కంప్యూటర్ సెట్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లోకి జంప్ అవుతారు అందులో పర్టికులర్ గా దానికి సంబంధించిన నోట్స్ ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ముందుగా సి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పానండి మీకు సి లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లింక్స్ కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఇచ్చాను చూసుకోండి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేయండి స్టార్ట్ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ ముందుగా న్యూ ఫైల్ తీసుకోండి ఫైల్ మెనూ లోకి వెళ్ళండి న్యూ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎఫ్ ఫైవ్ ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దామండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటండి ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ మీ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ సింగిల్ లైన్ అనుకోండి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ టూ టైమ్స్ ఇవ్వండి ప్రింట్ మై నేమ్ ఇలా ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ ఇవ్వండి లేదండి ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఉందనుకోండి స్టార్టింగ్ మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారండి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది టూ టైమ్స్ ఇవ్వకుండా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ సింబల్ ఇవ్వండి హ్యాష్ ట్రిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ అనేది మల్టిపుల్ లైన్స్ లో రాయండి ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాయండి మీ ఇష్టం ఇలా ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా స్మాల్ లెటర్స్ అయినా ఎలాంటి రూల్స్ లేవండి అలా ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ అనేది మీరు ఎన్ని లైన్స్ కంటే అన్ని లైన్స్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లైన్ ఎండింగ్ లో మళ్ళీ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఈ విధంగా ఎండ్ చేయండి ఇలా ముందు మీరు ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ అనేది రాయండి ఒక వేర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి లింక్ సెక్షన్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ అనేది నేను సింగిల్ లైన్ లో రాసానండి నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటండి లింక్ సెక్షన్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ హెడర్ ఫైల్స్ అనేది యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ లోనే వండి ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో కామన్ గా యూజ్ చేసే హెడర్ ఫైల్స్ ఏందండి ఎస్ టీ డైవో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ మన సి ప్రోగ్రామింగ్ లో స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్ దాకా కామన్ గా యూజ్ చేసే హెడర్ ఫైల్స్ ఏందండి ఎస్ టీ డైవో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ మన ప్రోగ్రామ్ కంపైలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ హ్యాష్ నుంచేనండి లింక్ సెక్షన్ నుంచేనండి అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏందండి మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ వైడ్ మెయిన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి మన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ మధ్యలోనే ఉండిద్దండి డిక్లరేషన్ పార్ట్ టూ ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్ట్ టూ మొత్తం ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలోనే ఉండిద్దండి మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఇవన్నీ ఎందుకు రాసే ఏందనేది ఇప్పుడు చెప్తానండి ఓకే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఇలా ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలండి అలా చెక్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ లేకపోతే మనకి ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి మరి అవుట్పుట్ రావాలంటే ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి అంటే బేసిక్ గా ముందు సి ప్రోగ్రామ్ రాయండి దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు కంపైల్ మెనూ లోకి వెళ్ళండి నేను మౌస్ యూజ్ చేస్తున్నాను కంపైల్ మెనూ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ కంపైల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి మన ప్రోగ్రామ్ లో వార్నింగ్స్ గానీ ఎర్రర్స్ గానీ ఏమీ లేవండి జీరో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రోగ్రామ్ ని మీరు కంపైల్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా కంపైల్ మెనూ లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఏంటండి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తుంది ఓకే ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు జీరో ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి మన ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేద్దాం రన్ చేయాలి అంటే రన్ మెనూ లోకి వెళ్ళండి రన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి లేదా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఏందండి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఇదిగోండి అవుట్పుట్ వచ్చింది ఏ దుర్గా ప్రసాద్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఏందనేది చెప్తానండి
नैक्स्ट लिंक सैक्न हेड्रोफल काम हेड्रोफल मैं यूजी एस टी ओ डाट हेच्छ को डाट हेच्छ दीन तरह यह पार्ट मत मेन सैक्न अंत प्रोग्रांग स्टार्ट टाइप रूल को गैप अवच्छ इकड मन मेन सैक्न चुस्ते एव्री प्रोग्रांग वाइड मेन मेन सैक्न अभी कंपलसरी उल्लें अला फ्लवर् ब्राके मध्य मन की डिशन पार्ट एग्जिक्यूटिव पार्ट रेडू उलेशन पार्टी एपड़स्टे सीएलआर एस फंशन मुदे इवाली प्रीवियस मन डेटा टाइप वेरियबल चपाँम कदमी प्रोग्रांग टू वेरियबल दाखान डेटा टाइप यूज चेयर कदा इंट ए काम बी विधा लेदा स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम एला यूजार स्टूडेंट नंबर एस एनो एंप्लायी नंबर इएनओ इला वेरियबल अला स्टूडेंट नेम क्यार अने डेटा टाइप दूसर स्टूडेंट नेम अं सैजार इकड़े विधा इला प्रोग्रांग वेरियबल डिक्लेर् सीएलआर एसीआर फंशन मुदे डिशन पार्ट उ मुझे वेरियबल डिक्लेर्वाली इप्ड मन ने बेसीक सी प्रोग्रम अला वेरियबल डिक्लेर् नीन डेटा टाइप वेरियबल डैरक्ट सीएलआर एसीआर फंशन यूजा इक मेन फंशन मुझे सीएलआर एसीआर फंशन राशा एव्री प्रोग्रम सीएलआर एसीआर फंशन उन्न प्रीवियउट क्लीयर चेयल मन यूज कमेंडी सीएलआर एसीआर फंशन असल प्रोग्रांग विधा यूज चुदा अंत प्रीवियउट क्लीयर चेसन तरह एग्जिक्यूटिव पार्ट अंत मन इच्छा वेरियबल बेस प्रोग्रांग स्टेट इप्ड जस्ट मन मन ने प्रिंटी मैं अवटपुट रावाली अंटे अवटपुट फंशन इप्ड मन ने अवटपुट अवटपुट रे अवटपुट फंशन प्रिंटे फंशन प्रिंटे फंशन मन रास मेसेज अने डबल कोटेशन मध्य उ खचित डबल कोटेशन उबल कोटेशन मध्य रासे मेसेज अनेवच्छ कैपल लटर्स अनेवी स्मर्स अनेवी स्पेषल क्यार्टर्स यूज चेयर आने रिमेन प्रोग्रम मत मन की लोअर केस उमर्स अंड अवटपुट फंशन मन प्रिंट मेसेज अनेलाइना रायचु अंड फल प्रोग्रम एंड यूज कमेंडी गेट सी हेच फंशन इधे मन अवटपुट डिस्प्ले अभी सो फल एव्री सी प्रोग्रांग अवटपुट रे अवटपुट फंशन प्रिंट फंशन वाली प्रीविय अवटपुट क्लीयर चेयर सीएलआर एसीआर फंशन यूज चेयर आउटपुट डिस्प्ले अवाले गेट सी हेच फंशन यूज चाहे कमें एव्री प्रोग्रांग काम ऐसा यूज चेयर ओके रूल मल्ल रिपीट चूँ एव्री प्रोग्रांग खत काम हेड्रोफल इव्वासीदेन एस टी ओ डाट हेच्छ को डाट हेच्छ प्रोग्रम मत लोअर केस स्मा लैटर्स एव्री प्रोग्रम की मेन फंशन अने अंक्लेशन पार्ट एग्जिक्यूटिव पार्ट अंत मन की मेन फंशन फ्लवर् ब्राके मध्य रास्ता अंड प्रीवियउट क्लीयर चेयर सीएलआर एसीआर फंशन यूज चाहे अवटपुट रावाली आउटपुट प्रिंट चेयरेंटे प्रिंट फंशन यूज चेयर अंड अवटपुट डिस्प्ले अवाले गेट सी हेच फंशन यूज चेयर एव्री प्रोग्रांग एंग फंशन गेट सी हेच फंशन अंड एव्री स्टेट की एंडिंग सैमी कॉलम अने खिता उदेन फैनल अभी वर्कअवाले काम हेड्रोफल टू हेड्रोफल अने खिता रायासीदे चूँ व्यस्त इपा चपेन रूल्स रूल ब्रेक एला मिस्टेक्स मन एला एर्रर्स फेसम स्टेप बै स्टेप इप्ड चुद फस्ट इध मन रास प्रोग्रम अं मुझे कंपैल चाहिए कंपैल चेयर डैरक्ट शार्ट कटे आल्ट एफ नईन एला एर्रर्स एला वारंटर डैरक्ट रन चेदा कंट्रोल एफ नईन डैरक्ट ए दुर्गा प्रसाद मन ने वे अंत प्रिंट डबल कोटेशन एमते नेम अने डरक्ट अवटपुट वे कंट्रोल एफ नईन ओके इप्ड मुझे प्रोग्रम टैटे उइटल रिमूवी अब कर्सर दी बैक् स्पेस को डीलीट चयु ले शिफ्ट पड़को सैलक्षन कीबोर्ड शिफ्ट डीलीट क्ली डरक्ट डीलीटी ओके प्रोग्रम टैटल डाक्युमेंटेशन सीलीटा इपड़ो सारी प्रोग्रम कंपेल आल्ट एफ नईन एला एर्रर्स लेवे मन की प्रोग्रांग मन की मेन कंपैल जरगे चकिंग जरगे लिंक सैक्न नीचे प्रोग्रम टैटल मन की अवतल व्यक्ति की अर्दमें सो डाक्युमेंटेशन सैक्न अने आपशनल ओके रन कंट्रोल एफ नईन सो प्रोग्रम टैट लेकिन मन की अवटपुट काम ऐसक फस्ट नैक्स्ट इपड़ो सारी मेन सैक्न इक मेन सैक्न मैं मेसेज प्रिंटा कदमी दाखिल मन यूज 
ఫంక్షన్ ఏందండి ప్రింట్ ఏ ఫంక్షన్ ఈ డబల్ కొటేషన్ మధ్యలో ఏ దుర్గా ప్రసాద్ ఇచ్చానండి లేదండి ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ కంప్యూటర్స్ అడ్డ ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఒకసారి కంపైల్ చేద్దాం ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎర్రర్స్ ఏమి లేవండి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ రన్ చేస్తున్నాను కంప్యూటర్స్ అడ్డ ప్రింట్ ఫంక్షన్ లో డబల్ కొటేషన్ లో ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో అది మనకి అవుట్పుట్ రూపంలో వచ్చేసింది ఈ డబల్ కొటేషన్ లో మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడచ్చు స్మాల్ లెటర్స్ వాడచ్చు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చేసే మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు డబల్ కొటేషన్స్ అనేది నేను మిస్ చేశానండి పొరపాటున చెకింగ్ చేస్తున్నాను షార్ట్ కట్ ఏందండి కంపైల్ చేయాలంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఏందనేది కింద మీకు డిస్ప్లే అవుతా ఉంటుందండి ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ లైనే హైలైట్ అయ్యిందండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఎండింగ్ లో డబల్ కొటేషన్ మిస్ చేశారు ఇవ్వండి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు అలానే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ సిఎల్ఆర్ ఎస్ఏఆర్ ఫంక్షన్ గెట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలాంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇవ్వకూడదండి ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఎఫ్ ఆ స్పెల్లింగ్ అనేది తప్పించాను ఇప్పుడు కంపైల్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఇదిగోండి ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రోటోటైప్ ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ లైన్ హైలైట్ అయింది లేదా దాని బాటమ్ లో ఉన్న లైన్ హైలైట్ అవుతా ఉంటుంది ఎర్రర్ ఎక్కడైతే ఉందో చూసుకొని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా కరెక్ట్ గా టైప్ చేయండి అలా మీరు ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ దగ్గర నుంచి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ నుంచి గెట్ సి హెచ్ దాకా కరెక్ట్ గా ఇవ్వండి అలానే మీరు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం లోవర్ కేస్ లోనే ఉండాలి స్మాల్ లెటర్స్ లోనే ఉండాలి ఒక ప్రింట్ చేసే డబల్ కొటేషన్ లో రాసే మెసేజ్ అనేది తప్ప రిమైనింగ్ అంతా స్మాల్ లెటర్స్ లోనే ఉండాలి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వడం ఇలా ఇవ్వకూడదండి ఇలా ఇచ్చిన ఇప్పుడు నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ టూ ఎర్రర్స్ సిఎల్ఆర్ ఎస్ ఆర్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉందండి కానీ ఇక్కడ ఏం చేశారు క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేశారు ప్రోగ్రామ్ మొత్తం మీకు లోవర్ కేసు లోనే ఉండాలండి ఓకేనా చూడండి కరెక్షన్ చేశాను కంపైల్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ అండ్ రన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ కంప్యూటర్ సడ్డ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి ఎండింగ్ లో సెమికాల్ ఉండాలండి సెమికాల్ అని ఇవ్వకపోయినా మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాదు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది కంపైల్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఇదిగోండి స్టేట్మెంట్ మిస్సింగ్ సెమికాల్ సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇవ్వండి ఓకేనా అలానే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని క్లియర్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసిన కమాండ్ ఏందండి సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూస్తున్నానండి ప్రింట్ ఎఫ్ లో అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ లో మనం యూజ్ చేసిన మెసేజ్ అనేది కంప్యూటర్ సడ్డ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ అన్నాను కంప్యూటర్ సడ్డ ఇది ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ ఓకేనండి ఇప్పుడు సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ డిలీట్ చేశానండి ఇప్పుడు ఒకసారి కంపైల్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ ని ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవండి ఓకే రన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఏమైందండి ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ కంప్యూటర్ సడ్డా ఉంది మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా కంప్యూటర్ సడ్డా ప్రింట్ అవుతుందండి ఓకేనా అలానే ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ లో మెసేజ్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నానండి కంప్యూటర్ సడ్డా తీసేసి నా నేమ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా రన్ చేస్తున్నాను లేదా ముందు కంపైల్ చేద్దాం ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎలాంటి ఎరర్స్ లేవు రన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రీవియస్ గా టూ ప్రోగ్రామ్స్ అవుట్పుట్స్ కూడా క్లియర్ అవ్వలేదండి ప్రెసెంట్ ఏ దుర్గా ప్రసాద్ కూడా ప్రింట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ని క్లియర్ చేయకుండా ప్రెసెంట్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందండి కాబట్టి ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ కామన్ గా యూజ్ చేయాల్సిందే ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ అనేది క్లియర్ చేసి ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అదొక్కటే డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేద్దాం ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎలాంటి ఎరర్స్ లేవు రన్ చేద్దాం కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఇదిగోండి పర్టికులర్ గా ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఏ మెసేజ్ అయితే ఉందో ఆ మెసేజ్ ఒక్కటే ప్రింట్ అయిందండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ వచ్చి గెట్ సి హెచ్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను అండి ఓకే ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ చేస్తున్నాను ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు ఓకే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ అంటే అవుట్పుట్ రావాలిగా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవదండి అవుట్పుట్ అనేది మనకి స్టాండర్డ్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే గెట్ సి హెచ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిందేనండి ఓకేనా అప్పుడే
స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది ఎలాంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయితే లేదు అంతా లోవర్ కేసు లోనే రాశారు కానీ ఎందుకు వర్క్అవుట్ లేదు ఆ ఫంక్షన్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ టీ ఐఓ డాట్ హెచ్ ఆ అడ్ర ఫైల్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిందే అది మన ప్రోగ్రామ్ లో రాయలేదు రాయకపోతే ఆ ఫంక్షన్ అనేది వర్క్ అవ్వదండి ఓకేనా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా టైప్ చేయండి మీరు డైరెక్ట్ గా టైప్ చేస్తారు లేదా కాపీ చేసి పేస్ట్ కూడా చేయొచ్చు మీరు సి ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లైన్స్ ని కట్ చేయాలన్నా కాపీ చేయాలన్నా పేస్ట్ చేయాలన్నా ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ లో యూజ్ చేస్తున్నట్టు కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కాదండి వాటికంటూ సపరేట్ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రామింగ్ లైన్స్ ని సెలక్షన్ చేయడం వచ్చు కదా షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఈ విధంగా సెలక్షన్ చేయండి కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లైన్ అనేది కాపీ అవుతుంది అండ్ కర్సర్ ఎక్కడ పెట్టి షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ డైరెక్ట్ గా పేస్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా షార్ట్ కట్స్ చూడాలనుకుంటే ఎడిట్ మెనూ లోకి వెళ్ళండి ఇదిగోండి కట్ కాపీ పేస్ట్ ఆ షార్ట్ కట్స్ ఇలా చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ హెడ్ర ఫైల్ అనేది మారుస్తున్నాను అండి ఎస్ టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కంపేర్ చేయండి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఎలాంటి ఎర్రస్ లేవు రన్ చేయండి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ అది మన అవుట్పుట్ వచ్చేసింది అలానే కోనియో డాట్ హెచ్ ఈ హెడ్ర ఫైల్ అనేది డిలీట్ చేశానండి ఆ హెడ్ర ఫైల్ కి లింక్ అయిన ఫంక్షన్స్ ఏంటండి సిఎల్ఆర్ ఎస్ఏఆర్ ఫంక్షన్ గెట్ సిఎస్ ఫంక్షన్ ఆ హెడ్ర ఫైల్ లేకపోతే ఆ ఫంక్షన్స్ అనేది వర్క్ అవ్వవు ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ కంపైల్ చేశాను టూ ఇయర్స్ సిఎల్ఆర్ ఎస్ఆర్ గెట్ సిహెచ్ ఈ టూ ఫంక్షన్స్ రాంగ్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకు రాంగ్ అని చూపిస్తుంది మన స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ అయ్యి కరెక్ట్ గానే రాసాం కదా దానికి లింక్ అయిన హెడ్ర ఫైల్ అనేది మిస్ చేసామండి సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈ టూ హెడ్ర ఫైల్స్ ఎస్ టీ డైవో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ ఈ కామన్ హెడ్ర ఫైల్స్ అనేది ఇవ్వాల్సిందేనండి అలానే ఇక్కడ ఇంకోటి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కోసారి మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు టైప్ చేసినప్పుడు కర్సర్ అనేది ఈ విధంగా బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కర్సర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది కదా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు అడ్వాంటేజ్ అండి మధ్య మధ్యలో ప్రోగ్రామ్ లైన్స్ లో మీరు స్పేస్ ఇవ్వడం అండ్ ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ని టైప్ చేయడం ఇలా టైప్ చేయొచ్చు ఒక్కోసారి మీకు కర్సర్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతా ఉండేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి మీరు స్పేస్ బారు కొట్టినా ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది స్పేస్ అనేది రాదు సార్ ఎందుకు ఇలా బ్లింక్ అవుతుంది ఇలా బ్లింక్ రాదా అంటే ఇలా కర్సర్ ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే మీరు కీబోర్డ్ లో నెంబర్ కీప్యాడ్ లో ఉన్న జీరో అనేది టైప్ చేయండి అప్పుడు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా ఓకే వేస్ సి లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అర్థమైనట్టే కదా ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలు అర్థమైనట్టే కదా దాని ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వండి అంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్స్ చెప్పుకుందాం దానికి సంబంధించిన ఎగస్ట్రా ప్రోగ్రామింగ్ అవుట్పుట్స్ కూడా మీకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఇస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే వీయర్స్ వీయర్స్ ఈ వీడియోలో కంటెంట్ ఉంటేనే లైక్ చేయండి అలానే కంప్యూటర్ సడ్డా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్